De standaard tenderbemanning bestaat uit drie personen. Navigator, co-navigator en gezel. Hier demonstreren wij de stappen van de procedures embarkeren en debarkeren. De navigator heeft gedurende de hele procedure het overzicht. Hij beoordeelt weer- en watercondities en bepaalt de positie van de tender ten opzichte van het te beloodse schip. De co-navigator op zijn beurt coördineert alle operaties aan dek. Iedereen die tijdens een loodsreis aan dek gaat, is verplicht een reddingsvest te dragen. In dit geval is dat de co-navigator, gezel en de loods. Samen met de loods bepaalt de navigator de hoogte van de loodsladder bij het langzij gaan van het te beloodse zeeschip. Nou, die ladder aan keurig. Nee? Ja. ja. De ladder aan het goed, hij komt nog 60 graden naar stuurboord. Ja. De tender wordt pas lang zij gebracht als dit veilig kan gebeuren. De tender nadert het schip voorzichtig, zodanig dat de tender de ladder niet raakt. De navigator bepaalt wanneer de bemanning en de loods aan dek kunnen gaan. De loods inspecteert vanaf het dek de loodsladder, zowel op conditie als bevestiging. Opstappen gebeurt met hand en voet aan dezelfde zijde. De gezel ondersteunt de loods bij deze overstap. Hij houdt ook de scheepsbewegingen goed in de gaten en geeft duidelijk aan wanneer de loods kan overstappen. Dit gebeurt altijd wanneer de tender zich op het hoogste punt van de golf bevindt. Ja, komt ie. Hey, goeie ruit. De tender blijft langs zij totdat de loods veilig aan boord is. Pas wanneer iedereen weer binnen is en de deur gesloten, kan er vaart vermeerderd worden. Het afdraaien van de tender moet zo vierkant mogelijk gebeuren om te voorkomen dat de schepen elkaar raken. Na het proces van een embarkering gaat de tender nu naar een debarkering. 1,2 mijl en een koers van 147 graden. Ja, maar je hoor, dan hoor. De navigator blijft scherp op de weersomstandigheden en vaarbewegingen van het andere verkeer. Bij debarkeren kan de co-navigator per VHF contact maken met de loods in verband met het lei maken. Dat is het aan de windluwe zijde benaderen van het zeeschip. De tender blijft bij het dalen van een loods in principe op afstand, totdat de co-navigator aangeeft dat de tender langs zij kan komen. De tender nadert het schip voorzichtig, zodanig dat de tender de ladder niet raakt. De co-navigator inspecteert vanaf het dek de loodsladder, zowel op conditie als op bevestiging. Op aanwijzingen van de co-navigator stapt de loods aan boord van de tender. Hij let daarbij speciaal op instructies van de tenderbemanning. Twee treetjes, nog, nog één tree. Komt ie, oké. Okay. Goeiedag. Hey. Debarkeren en embarkeren zijn veelvuldig voorkomende routines. Verslapping van de aandacht voor procedure en veiligheid is daardoor een reëel risico. En daarom is een goede afstemming van de taken en verantwoordelijkheden van de tenderbemanning onontbeerlijk.